。海贼王里那些越老越帅的人，通常来说越是年轻越应该是颜值的巅峰期。不过有些人还真是帅的不着急，他们随着年龄的增长，气质居然会变得比年轻的时候还要有魅力。雷利老爷子就是这种典型代表。年轻时的雷利当然也是很帅很气质的。但当一头金发褪去，衣着不再光鲜，脸上多了皱纹，不再鲜衣怒马的时候，雷利居然看起来比他年轻的时候更有感觉。尤其是雷利从拍卖会场破墙而出的时候，非常霸气。现在雷利七十八岁，破烂的披风，略显潦草的穿搭，依然不能阻挡雷利力压全场的气质。要说雷利年轻的时候主打一个儒雅，那老年雷利身上就多了几分潇洒霸气的感觉。因为多年隐居的关系，还有种世外高人的气息，有时候还会有一些慈祥。雷利这种不靠年龄、不靠穿搭，甚至越邋遢越帅的气质，也是很绝的。然后是耶稣布，耶稣布年轻的时候，说实话，真的长相气质都挺一般的，别说四皇的大狙击手了，甚至都很路人脸。然后到了风车村时期的时候，就好很多了，不只是做了做发型的原因，还有经历了多年的冒险后的那种沧桑感，反正有点那种犀利的苗头了。然后顶上战争的耶稣布，那可是真帅。现在耶稣布四十七岁，尤其是这一头脏辫，标志性的星星披风和挂弹药的大腰带。红发身边最可靠的狙击手的气质一览无余，特别飘逸。看样子乌索普应该随他老爹，也属于越老越帅的那种吧。红发年轻的时候属于小鲜肉级别，红发也是从小帅到大的那种。不过感觉红发脸太年轻的话，没有现在三十九岁好看。就比如风车村的时候，身上还有一点点少年感，可能也是那会儿红发看起来太温和的缘故，才被山贼王拍了酒瓶子，远没有后来的那种霸气沉稳的感觉。顶上战争和之国以及剧场版的红发，那气质就是震慑全场了。看来有些人帅就是帅的一个沧桑感，马尔科也属于这种。小马哥十几岁的时候在白胡子船上当见习船员，那会儿总感觉马尔科面相特别可爱，长得有点搞笑，比现在更像个菠萝。马尔科现在都四十五岁了，看长相可能没感觉他四十五，不过马尔科老一下，确实比他年轻的时候帅太多了。给白胡子挡技能的时候太惊艳了。要说谁的气质自带一种痞帅的感觉，那必须是马尔科。青志年轻的时候，各方面也很难称得上帅。青志确实也不算长得很帅的那种，不过那种慵懒的气质加上会穿搭，给他上了大分。青志当大将时期，某些时刻还挺有型的。当然，青志最帅的时候还是现在四十九岁的他，换上更休闲的穿搭后，青志那种浪子的气质还挺符合他现在迷茫的心态，也多了一种洒脱的感觉。鹰眼当年在罗格镇目睹罗杰处刑的时候才十九岁，还是相当青涩的面孔，当然也是一眼帅哥的级别。不过鹰眼也属于年龄越大越有气质的类型。现在四十三岁的鹰眼不仅没有褪去那种天生的贵族感，还显得更沉稳，更加深不可测了。再加上那一套看起来锋利无比的络腮胡，这妥妥的一个有型帅大叔。尾田老师曾经在 SBS 里出过两套草帽团变老后的样子，一个是走偏的未来，要多丑有多丑。不过看草帽团现在的趋势，应该不至于混成那个样。还有一套就是正常版的，四十岁的路飞非常像罗杰，而六十岁的路飞简直就是卡普。索隆的四十岁和六十岁依然非常帅。神态气质非常像雷利，尾田这个对称狂魔可以的。娜美四十岁的时候好像没有什么太大变化，皮肤依然白嫩。六十岁的时候留了清爽的短发，但相比年龄依然很年轻。乌索普果然变老之后也还挺帅的，有点耶稣布那个感觉了。六十岁的乌索普看起来还挺慈祥，而山治真的是符合越老越帅的标准。那个时候的山治头发留长了不少，更潇洒了。而且六十岁的山治居然比四十岁的时候还帅，留了一个致敬泽普老板的胡子辫。乔巴的四十岁和六十岁看起来略微成熟了一些，但皮相上的可爱依然是主旋律。罗宾的四十岁和六十岁气质上好像和现在没有太大变化，看来罗宾很耐老啊，毕竟优雅是不会衰老的。弗兰奇的五十岁和七十岁，弗兰奇变老之后也是蛮帅的，只要弗兰奇不再持续变态，他未来也是个帅老爷子。布鲁克的二十年后和四十年后，以及走偏的未来全都一个样。尾田的原话就是骷髅乘以四，看来布鲁克在某种程度上来说算是永葆青春了。当时盛平还没来，所以没给到。不过盛平现在都已经四十六岁了，盛平再老一些，应该也依旧威严霸气。海贼王里老帅哥越多，也就越不难发现尾田的那个恶趣味。女性角色大多是越老越丑，而男性角色很多是越老越帅。还有就是尾田老师一直说自己画的是少年漫，结果这些上了年纪的帅大叔可真没少抢了风头。把路飞介绍给全世界的那些人，这一路上路飞声名鹊起，赏金提高，主要是靠自己做出来的。不过额外的也少不了路飞的形象宣传大使们。致力于将路飞介绍给全世界。首先就是艾斯，在艾斯早期的冒险中，他闯入鬼岛，和大河不打不相识，成为了要好的朋友。艾斯兴奋地向大河介绍起三年后要出海的弟弟路飞。在艾斯这里，从他的语气中，那已经不是在介绍路飞了，而是自豪地在向全世界炫耀自己的弟弟路飞。他也坚信路飞一定能成为一个强大的海贼。君の話何回弟が出てくるんだ？何回でも聞けいいだろうが。ででででででこんなやったら。や,やめろ。<笑><笑><笑>
。正因艾斯大河有这么一段渊源，多年之后，路飞来到鬼岛，大河迫不及待的想和路飞见面，并表示自己一直在等他。这件事的来龙去脉，当时还让路飞倍感懵逼。艾斯与大河分开后，不久之后，艾斯遇到了白胡子，后决定留在白胡子海贼团。在路飞首次悬赏三千万贝利的时候，艾斯拿着路飞的悬赏令，高兴地向白胡子炫耀。不过乌索普大神这个脑袋是真抢戏，仔细一看，艾斯指到了乌索普脑袋上。不过话说回来，艾斯当然知道当时的路飞在老爹那里也就是个排不上号的小海贼，但艾斯依然无比自豪，艾斯有多宠路飞，那真是溢于言表了。只是现在的路飞已经名扬天下。而当初那个三句话离不开我弟弟的大哥已然不在了。巴托洛米奥作为路飞的小迷弟，巴托宣传路飞的方式就无比喜感了。他们的前进路飞前辈号整合了草帽团的一些标志性元素。巴托俱乐部的二号人物是个传教士，他们要传播的教派就叫路飞前辈教。德雷斯罗萨之后，巴托一伙人来到了四皇红发地盘上的一座城镇，征服城镇后，一整个海贼团就干起了推销，只为了让大家人手一个路飞形象的胸章，然后在这里还把红发的海贼旗给烧了。这算是帮红发连海贼旗也给堵在新时代上了，并举起了草帽海贼团的标志。这一波操作真是让巴托给干绝了。不知道红发来视察后，看到自己地盘上的海贼旗被烧了，这里的人都佩戴着路飞的徽章后会是什么反应？科比作为路飞的另一个小迷弟，因为立场原因，他不能像巴托那样大张旗鼓，但也是私下里疯狂向队友安利路飞，比如海军卧底德雷克。在凯多阵营里面露出马脚走投无路的时候，突然想起科比小弟跟自己灌输的信仰，有困难找路飞。打进来的路飞和冲出来的德雷克刚打了一个照面，德雷克就请求加入，请求入坑。路飞又懵逼了，咱俩很熟吗？路飞就寻思，怎么总是会有一些奇奇怪怪的人来找我呢？这都是谁给宣传的呀？红发香克斯，雷利能成为路飞的师傅，很大一方面也因为红发的安利吧。大概十年前，红发和雷利见了一面，雷利发现那时红发的左臂和罗杰给他的草帽都没了。红发也直言，他在东海遇到了一个小鬼。他说了和船长罗杰一样的话，在他身上看到了罗杰的影子。正因如此，雷利有了期待。多年之后，雷利跟路飞说：“我在这儿等你很久了。”红发也把断臂这事儿跟白胡子说了后，白胡子见到路飞时，也对艾斯的这个弟弟能让红发赌上一臂的小鬼充满了好奇。然后是路飞五皇的背后推手新闻王摩根斯，跟前几个发自内心的自豪、崇拜、信仰、欣赏不一样。摩根斯宣传的目的都是为了钱和职业。虽然摩根斯的报道多有一些夸张的成分，但作为新闻工作者，他也有拒绝贿赂、该报就得报的原则。他把路飞大闹蛋糕岛的事迹添油加醋，宣称路飞是第五位海上皇帝，也促使路飞的赏金飙升到十五亿，声名大噪。路飞毕竟征服了卡二，十五亿赏金倒没什么，但当时路飞跟四皇的差距还很大，所以五皇推手摩根斯也被称为最强路吹。另外，路飞的形象能一步步的让四海皆知，还得多亏了海军不断更新发布的悬赏令。而且路飞每次的悬赏令照片都是活泼、开朗、充满正能量，亲和的完全不像个海贼，是最直白的性格介绍。所以一直以来，海军才堪称是路飞最牛批的形象宣传大使。乔巴承受的那些区别对待，在草帽团这样一传不正常人里，而乔巴又属于是不正常人里最特殊的那个，所以经常感觉乔巴身上有一些很离谱的事情发生。首先就是果实的区别对待，乔巴的人人果实普通种老百姓形态，早期没觉得啥，就觉得有点搞笑。但是至今为止，人人果实系列一共出现了四颗，除了乔巴的，还有就是前元帅战国的人人果实幻兽种大佛形态，牛鬼丸的人人果实幻兽种大入道形态，以及鬼岛上的路飞也不装了，摊牌了，哈哈，没想到吧，我也是人人果实幻兽种。所以除了乔巴的，其他人一个比一个高端。乔巴表示，哦，你们都是神仙，都了不起，就我是老百姓形态。而且牛鬼丸本体是只狐狸，其实和乔巴的起点一样，所以人人果实其实是一个很高端的系列，也并不是乔巴不能吃人人果实幻兽种。他是真的，只是吃到了个最普通的。然后呢，又衍生出了第二点区别对待，版本的区别对待。因为本来想着人人果实给了乔巴好好做个人和说话的权利，蓝波球又让乔巴在此基础上有了更多段的变身。乔巴把这颗果实努力的开发到了极致，也不错。但仔细一想，事情并没有那么简单。后来出现了毛皮族，自带的被动就是能说话，也是人形，而且也保持着种族优势，且有变身能力。作为纯动物的乔巴，相比较下的优势，大概只是磕蓝波球变身的话，没有那么苛刻的环境限制。毕竟毛坯族变乐师需要满月，可也不得不说，果然登场早的多少都会被版本区别对待。赏金的区别对待，乔巴大多时候都会以人兽形态示人，也就是最可爱的人兽无害形态，所以通常会被人当做是草帽一伙的宠物，海军也不例外。
。所以在司法岛九死一生后，乔巴的赏金才只有五十贝利，不如一份报纸，更不如他手里的棉花糖值钱。瞬间就摧毁了乔巴的信心，明明也像个男子汉一样战斗了。得岛后直接翻倍，暴涨到一百倍利；和治国后又迎来超级暴涨的飞跃，涨到一千倍利，不再是六元首充级别，但也只相当于人民币五十块钱。看来乔巴在海军那边依然是以前的定位，暴涨没停过，宠物没变过，物种的区别对待。在可爱的形态下，乔巴经常被人当作是狸猫，比如罗的狸猫当家。为了方便找乔巴，伙伴跟别人描述乔巴的时候也会这样。路飞在恐怖三帆船问那些僵尸有没有看见一只很像驯鹿的狸猫。索隆在渔人岛让人去找一个沉默寡言的女人，一个机器人，一只狸猫和一只好色河童。不得不说，这么描述的话，能找到的概率比较大。虽然每次被人当成狸猫，乔巴都会习惯性纠错，但假的说多了也成真的了。现在反而觉得乔巴是在狡辩。身份的区别对待，在乔巴上船之初，娜美说乔巴是个医生。结果路飞、索隆三至乌索普震惊，他们居然一直不知道。娜美很疑惑，说：“那你们是因为什么原因邀请乔巴的？”路飞说的是能变形的好玩驯鹿，而三至则是因为储备粮，把乔巴给吓坏了。所以在之后的日子里，乔巴平时是伙伴医生，紧急时刻还有一个储备粮的身份。除了这种区别对待，当然乔巴还有另一种区别对待，那就是乔巴在草帽团里有的特权，这个倒是托了是动物的福。乔巴有和娜美、罗宾一起洗澡的特权，甚至罗宾还会主动邀请乔巴共浴。不过可见，人人果实倒还不会改变能力者的取向。乔巴对人类女性没有兴趣，他还是更喜欢和男生们一起洗澡玩闹。然后，乔巴作为团宠，自然也会受到伙伴们的特别关照。伙伴们都非常的宠乔巴，尤其是索隆。每次乔巴遇到什么危险，只要索隆在，索隆就一定会冲上去保护乔巴。乔巴被吓到的时候，也很自然的会躲在索隆的旁边。而最喜欢抱乔巴的是娜美，在很多时候或者在飞夜里，都能看到娜美很亲密的抱着乔巴，因为毛茸茸的乔巴一看就很好抱。虽然娜美也会不定期的给人发福利，但是这种程度的亲密，那也只有乔巴了。不过也正是因为乔巴身上有这么多区别对待，乔巴才显得更加可爱了。果实能力也许不如别人高级，赏金也许差了人家一点点。到了下一个地方，也许依然会被叫狸猫。可乔巴一直都作为一个勇敢的战士在战斗，越是被区别对待就越努力。这样努力勇敢的乔巴，怎么让人能不喜欢呢？明哥在推进城里看了多少假新闻，在最新的一画飞页又见到了好久不见的明哥，撒西布利怪想他的。爱笑的明哥为什么不笑了呢？一脸的怀疑人生，这还要从明哥被关进推进城就过上了与世隔绝的生活说起。但好在平时有人给他送报纸解解闷儿，但是这报纸明哥是越看越上头。首先头版头条就是得岛之后没多久，路飞的赏金飞升到十五亿，成为五皇。明哥呵呵一笑，心想这谁编的假新闻啊？要说假新闻，我可是鼻祖级别，编都不会编，别整什么五皇呀，干脆直接写四皇算了。这报纸真有意思，先睡了。结果过了两天，明哥一看报纸，路飞四皇了。明哥哈哈一笑，冷汗直冒。但很快看到下面，凯多大妈一同战败于鬼岛，不可能，绝对不可能。现在报纸都能当热血漫看了。前几天路飞打我都要靠别人给他拖时间，他能打赢凯老大，别开玩笑了。除非有哪个四皇在教这个草帽小子，这不一眼假吗？路飞打败凯多，那大妈是谁打败的？明哥翻到下一页，哦，一个戴着棉帽的家伙，一个红头发的家伙，等等，罗。明哥直接就是一个大跌眼镜，再一看赏金三十亿，明哥表示 fake news， 这报纸一天比一天离谱。现在世界政府为了不让犯人了解外面的真实世界，都这么丧心病狂了。要这么说的话，路飞罗，我在德岛一打二还被偷袭，我还差点赢了。原来我这么强，带着些许的离谱，明哥昏昏入睡。早上起来看看今天又有什么新鲜的假新闻，头版头条印着一张三人头像的海报，仔细一看都有谁。明哥哈哈大笑，当年死都不跟我合伙的沙鳄鱼，还有高冷孤僻的米过客，居然会给别人打工。看看他俩的老大是谁。随后，明哥脸上的笑容逐渐消失，巴基的四皇大头赫然入目。明哥直呼越来越不懂世界政府的操作了，完犊子，一副扑克牌里俩王，我成小王了是吧？你们可以把我关起来，也可以不给我劳烦，甚至可以不让我把眼镜戴，但是你们不能给我这么假的报纸看。明哥心想，这一定是世界政府为了诛我心才搞的假新闻，一定不能进了他们的套。接下来看一下战斗板块，缓一缓吧。但明哥眉头一皱，发现事情并不简单，不是红发一刀秒掉三十亿的基德，就是卡普一招自主轻治，再有就是罗根四皇黑胡子打得有来有回，死里逃生。明哥哈哈大笑，现在战斗板块也这么营销号了是吗？以前的新闻都是动不动几天几夜的打，现在一刀一拳就解决了。明哥表示，我是看出来了，这玩意儿就是推进城预警写的同人小说，一言假。下一页是萨博在玛丽乔亚搞事的一些战斗细节被进一步披露。萨博等革命军队长不仅救走了熊，还毁掉了飞龙之蹄标志，破坏了粮库。萨博藤虎，听到这俩名字，明哥再也笑不出来了。瞬间感觉死里逃生的是自己才对。看来我鸟笼里面当时可真是关了不少大人物啊！原来当时在外面打太极的这两个，哪一个都能拿捏了自己。但仔细一
。明哥合上报纸，准备睡了。此时，报纸里掉出一张十字工会发布的悬赏令，五十五颗星，赏金五十五亿，悬赏海军英雄卡普。明哥默默地说了句：“你们牛逼。”草帽团成员一路上最受哪些人的喜爱？草帽团在冒险的途中遇到过很多人，很多种族，往往会和他们结下深厚友谊。不过，这些沿途的朋友们自然也有他们最喜欢或最崇拜的那位草帽团成员——乌索普和巨人族小人族。在乌索普的冒险中，永远少不了巨人元素。从最开始在小花园拜师布洛基，并梦想去艾尔巴夫一趟。到后来，在司法岛结识了两个巨人族守卫，一聊家常才知道，没外人。东利和布洛基是他俩的老大哥。两个巨人守卫为乌索普、马首是瞻，在德岛又让海尔丁崇拜至极，顺便挖了未来四皇巴基的墙角，包括整个巨兵海贼团。阿尔巴夫必然是要去的，那里无疑就是乌索普的主场啊！毕竟乌索普在阿尔巴夫可是名副其实的关系户。然后小人族也是从头到尾亲眼见证了乌索普的封神之战，从此他们将乌索普视为救世主最崇高的神，以至于他们的旗舰也命名为乌索兰杜号。原来乌索普的八千部下是八千个巨人族和小人族，当初这个牛逼吹的，现在看来是真的牛逼。娜美和男人，娜美这一路上追求她的男人就没断过，从号称自己上船是为了娜美的山治，到恐怖三人帆船被阿布萨罗姆疯狂求婚，再到对娜美的产奶带，又爱又恨的警卫们。从随身带着皱皱巴巴、布满污渍的娜美悬赏令的花痴海军，到痴心妄想想让娜美来陪酒的永志，再到长大之后依然求抱抱却被一拳揍飞的可恶桃之柱，等等等等吧，更是有狂热的少年自发成立娜美粉丝团，做了一个一比一比例的娜美手办，说娜美小气，恰恰相反，娜美太大方了，有福利她是真的给。路飞和女人，虽然路飞对儿女情长一向没有什么表示，但每次还真让路飞给弄拙成巧了还。路飞身边有一堆公主就不说了，莫名其妙的金蛋和橡胶体质，让女儿岛的人对路飞充满了好奇。路飞保护朋友的特质，让女帝对其有了好感。再加上霸王色爆发，性格直率的路飞对着女帝一顿卷。路飞只是单纯的想骂女帝而已，不过女帝感觉自己好像被这个男人给隔空壁咚了一样，再不服从就不礼貌了。从此，女儿岛就是路飞的地盘了。这里的女人也不再遮遮掩掩，想要抓住路飞一顿把玩，甚至还被当成了收费才能体验的高贵宠物。山治和人妖，桃花运仅次于路飞的是山治，毕竟卡玛巴卡王国号称第二个女儿岛，山治在这里实现了自己的幻想，因为每天都有成群结队的异性追求她，她喜提山治酱的称号和女装大佬的装扮。两年后，他们还恋恋不舍地送别了山治，虽然山治最讨厌人妖。可人妖却最喜欢山治，山治也最和人妖有缘。早期对战小鹏之外，两年后山治在渔人岛失血过多，危在旦夕。乔巴找来两个人妖给山治输血，山治也是和人妖有过血缘上的羁绊了。索隆和动物和驯兽大师路飞不太一样，索隆对降服动物做伙伴丝毫没有兴趣，但他总能和动物有一些迷之缘分。刚上空岛捡到了云狐，很难抓的指南鸟闻着饭香跟了索隆一路，只需一个眼神就能跟云狼默契干杯。包括他身边的乔巴，索隆在司法岛期间吐槽 CP 9是个动物园，其实索隆本身就有一种动物吸引力。乔巴和美女毛皮族，毛皮族对草帽一伙都很友好。乔巴虽然不是毛皮族，但起码物种上更有亲切感，所以这里的美女也都对乔巴很热情。比如上来就贴贴的美女驯鹿，温柔体贴的松鼠护士，妖艳妩媚的豹子医生，这里简直就是乔巴的愚人岛。奥布鲁，布鲁克和狗类毛皮族，相比之下，布鲁克在左屋就非常的不愉快了。虽然同样是出于热情。不过让狗类毛皮族馋的还是布鲁克的身子。狗类毛皮族对布鲁克的喜爱自然远超其他伙伴。弗兰奇和小孩子，能自由活动、会变形、会说话的弗兰奇，在小孩眼里简直就是世界上最好的玩具。在庞克哈萨德的孩子们中就可见一斑，很快就和他们拉近了关系。在草帽团里，弗兰奇自然是小孩子里面最受欢迎的存在。罗宾和各方势力以及可恶的小人族，世界政府是一直没有放弃对罗宾的追捕。但是半路被革命军给截胡了，人家不仅是近水楼台，还好吃好喝的招待。除此之外，凡是对成为海贼王有需求的大佬们，都会多多少少寄予能读懂历史正文的罗宾。作为第一个潜入小人族部落的草帽团成员，小人族也是非常亲近罗宾的。但是就是那种亲近，可以说是和桃之树一样的可恶。盛平和愚人族，盛平作为愚人岛的老大哥，为了自己的故乡，他付出了很多。这里的人自然很喜欢、尊敬盛平。在给路飞输血的时候，不仅没有一人敢指指点点，还化解了一些愚人和人类的矛盾。愚人岛偏之后，盛平从陆地买回很多路飞同款的草帽，带给了愚人岛的孩子们，大家都很喜欢。当时盛平凭借威望，成了愚人岛最强路飞代言人。总之，草帽一伙很有意思，每个人都自带一些吸引力，能够吸引过来喜欢他们的人。可能他们自己都不知道，这就是他们每个人独特的魅力吧。反派不仅死于话多，还死于事儿太多。对付路飞最忌讳的就是在大顺风局的情况下，把路飞放虎归山。毕竟路飞有可能会在这期间饱餐一顿，满血复活，或者找个老师恶补一下课程，再或者找到胜利的方法，回来就能翻盘。
。艾尼路拜自然不是败在了实力上，而是浪。在草帽一伙来到空岛的时候，他们的一举一动都已经在艾尼路的掌控之下，视野全开的情况下，居然能输，因为艾尼路根本没有把他们当成对手，而是几个陪玩。艾尼路甚至自己还传了个吃鸡的局，玩得可嗨了。在空岛南方低手的艾尼路可以轻松秒掉除路飞以外的人，但被路飞打了个懵逼的时候，艾尼路意识到这个事情不大对劲了。不过雷神还是没有意识到问题的严重性，在控制路飞的情况下，居然把他连人带球给扔下去了。艾尼路还是太相信自己的果实能力了，最后自己制胜一招也被路飞给打散。艾尼路明白了，永远不要轻敌一块橡胶，那可是神的天敌。同样浪输的还有莫利亚，在开局没多久就活捉路飞，剪掉他影子的情况下，莫利亚只顾着去复活巨人奥兹了，全然没有把路飞当做威胁。甚至再次见到路飞的时候，不仅把影子如何物归原主的方法告诉了路飞，还和路飞玩起了捉迷藏。莫利亚的优势就这样一点点流逝了。于是，在这期间，就有了比当时二档三档还强势的梦魇路飞。当莫利亚回过神来，意识到问题有点大的时候，想用牵引来挽回败局，结果莫利亚都快被自己的能力给撑爆了，简直就是活靶子，被路飞打吐。和以上不同的是，明哥在得到的计划和布局上并没有多浪，只是明哥并没有想到，当年在顶上战争被随意拿捏的毛头小鬼，居然成长这么快。当时明哥处理掉路飞，手拿把钻，不过还记得贪玩的明哥说了句：“放他走吧，这样今后才好玩呢。”两年后得岛，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢。明哥自己挖的坑，把自己给玩进去了。五鼠中将说：“喜欢玩喜欢皮是吧？不要怪我当初没提醒你啊。”还有感天动地凯多老师，上面几个人完全是轻视了路飞的实力。凯多老师虽然口头上也嘲讽路飞：“你想当什么王来着？”但作为人生导师，骨子里有教无类的本性还在。一棒子敲晕后，还想着能把路飞招入麾下，培养成不错的战力。在所有对手里，凯多给的禁闭待遇还是相对比较好的，多少有点人身自由，干活就有饭吃，多劳多得。但是凯多老师人不狠，站不稳啊。这一路上，路飞利用中场休息，从而反败为胜的技巧已经练得炉火纯青了。借此掌握刘英算是第一个转折点。凯多也没料到自己小小的不当回事了一下，路飞后来能夸张到这种地步。所以路飞这一路的战斗经历基本上都是以下课上。那些大佬掌握着全盘优势，为啥会输？毕竟反派不仅死于话多，还死于闲事太多了呀。路飞的那些个性称呼，众所周知，路飞经常给别人起外号。不过其实别人给路飞起的各种各样的称呼也相当多，除了路飞的名字。很多人叫路飞都有自己专属的叫法。首先，母鸡哇啦、草帽小子或者草帽路飞，这是路飞的官方绰号，也是相当普遍的称呼。一般敌人会这么称呼路飞，当然未必是敌人，短暂相处或者是多少有所耳闻的人也这么叫。有时候像罗这种盟友情绪激动的时候，也会直接喊母鸡哇啦，差不多是个万能称呼。不过说到罗，母鸡哇啦呀、草帽当家才是罗通常对路飞的称呼。罗称呼别人的特色，基本上就是名字或者特征后面加个当家，比如黑族当家、长鼻当家，感觉很可爱。另外，在和之国，罗还用过俩傻子来称呼路飞和基德，母鸡哇啦 boy， 草帽男孩，小一万对路飞的称呼，小一万也习惯在别人后面加个 boy 的后缀，但并不是所有人，比如盛平，小一万就会正常叫，还有一个人，小一万会称呼其 boy， 那就是老沙，克洛克 boy， 鳄鱼 boy， 看来他俩的交情属实不浅啊。母鸡酱，小草帽，小冯对路飞的称呼，非常亲切的称呼，同样也非常可爱。阿娜塔，亲爱的，女帝对路飞的爱称。因为这个词放在不同的语境和场景里面有不同的微妙含义，不过在女帝这里翻译成老公属实都不为过。路飞多诺，路飞阁下，警卫们对路飞的称呼，其实说成大人老爷也不为过，是相当尊敬的一种称呼。路飞萨玛，路飞大人，白星对路飞的称呼，不过白星基本上对谁都称呼萨玛，可以说是非常有礼貌了。说到有礼貌，布鲁克的路飞桑也是一样有礼貌的。说来也奇怪，如果是索隆乌索普管路飞叫路飞桑，想想就好违和，但布鲁克就很自然。而且他称呼别人的时候，名字后面都要加个桑，礼貌的一看就是个老绅士了。路飞兰度，小人族对草帽一伙称呼的格式，小人族是非常崇拜诺兰度的，视其为英雄。当初乌索普忽悠小人族自己是诺兰度的后人，所以名字后面加个兰度，乌索兰度，看似是小人族的习惯，但也只有让他们视为英雄的草帽一伙能让他们这么称呼。路飞生派，路飞前辈，小迷弟巴托洛米奥对草帽一伙的称呼格式，当然感觉最好玩的还不是前辈这个称呼。而是每次见到路飞，巴托用各种激情上头的语气喊出“路飞森派”才是最好玩的。阿后、白痴或者沙雕，通常就有时候伙伴对路飞这么称呼，发生于每当路飞办啥事的时候。蒙奇讲，小蒙奇、夏奇对路飞的称呼和小冯的格式差不多，但一个是草帽，一个是蒙奇，然后都带一个什么什么酱的亲切称呼。阿尼给哥哥、小玉对路飞的称呼，上一个让小玉这么称呼的那就是艾斯了，因为这种特别的缘分，路飞替艾斯担当起了这个称呼。路飞太郎由起名果实索隆现场创作，给路飞起了名字。不得不说，这个称呼很符合路飞。太郎意为家中老大，也契合路飞要成
应该是当时路飞的路都写出来了，然后被弗兰奇及时打断的原因。然后是龙的儿子或者卡普的孙子，这种对路飞的称呼一般是带有敌意的。赤犬在顶上战争就没少喊路飞是龙的儿子，而青椒还有泽法老一辈的人更多的是称呼卡普的孙子。臭小鬼卡普和白胡子这么称呼过路飞，毕竟在旧时代眼里，很多人都是小鬼级别。蠢猴子记得对路飞的称呼。路飞管记得叫刺头男，两人就互起外号。不过猴子的称呼也不新鲜，毕竟本来就是 Monkey D 路飞。海上第五位皇帝，海贼圣经部主编摩根斯一手打造的轰动一时的称呼，非常个性的在于四皇毕竟有好几个，而五皇确实只有一个。太阳神尼卡，吴老星公布尼卡果实的秘密后，路飞全新的逼格称呼。然后就是王路飞，海米对路飞的称呼，不仅是叫起来朗朗上口，还非常有梗。所以以上那些都弱爆了，而王路飞感觉才是有史以来最个性的称呼。《海贼王》里的那些极致料理，山治的海鲜炒饭，一盘把阿金给吃哭的炒饭，因为这份炒饭里有劫后余生的高兴，雪中送炭的感动，意料之外的收获，时隔三天的饱腹，当然还有从未尝过的极致美味，真的是五味杂陈。所以当剪影版绿牛说自己三年没吃饭的时候，都说这阿金这份炒饭确实算得上阿金人生再无第二份的美食。生火腿卷哈密瓜，在克罗西亚村的宴会上，路飞拎着一大把肉过来问山治，最后吃的那个哈密瓜是什么？就是这道生火腿卷哈密瓜给路飞留下深刻印象，然后路飞就屁颠屁颠又去找了。山治的大象尾鱼，也就有着类似象鼻的超大金枪鱼，在漫画中是山治买的，在动漫中则是在料理大赛中赢得。这也成为草帽团进入伟大航路后的第一餐。结果别人是一块没动，全被路飞给炫光了，而且是连带着骨头也没了。看来确实是好吃。山治的美味鱼丸，天大地大，吃饭最大，这是海军鸡巴要塞的传统。三次用海军厨师们剩下的边角料，快刀成末，鱼肉虾蟹配以蔬菜，捏制成丸，高汤入味，特制酱汁淋入其中，再加上一抹蔬菜香料，配以爽口的配菜。三次一套美味、健康、营养均衡的鱼丸，征服了所有人。能把边角料食材变成顶尖美食，同样是极致。阿拉巴斯坦的沙漠美食，首先就是天然盐烧蜥蜴肉。这草帽一伙的行李被欺诈鸟偷了后，绝望中的曙光。草帽主力秒变屠夫，再加上当时有艾斯在，这只蜥蜴直接就熟了。然后他们用天然的岩石当烤盘，烤制出了风味绝佳的盐烧蜥蜴肉，一切都是纯天然，看起来非常好吃。然后就烤麦面，当时引起了山治的兴趣，问这是啥？厨师说是把麦面放在烤箱里烤的。当时就觉得原来山治也有没见过的料理，看来是阿拉巴斯坦独特的美食。山治的空岛海鲜大餐，这道菜的全名叫做“添加了空岛特产水果的空真海味满腹全餐”。这道料理和他这名字一样丰盛，好大一只空岛帝王蟹。虽然这个海鲜大餐看起来和正常的没太大区别。不过，不仅食材都是空岛独有的，烹饪过程都是通过空岛的背烹饪而成，很有异域美食的气息。水之都的水水肉，水之都特产，非常 Q 弹鲜嫩，好吃到直接把路飞给吃飘了，赞叹好好吃。在最后的大宴会上，山治给大家做了烤水水肉吃，也是把乔巴和路飞吃得喜笑颜开，非常满足。水之都隐藏大佬的炒饭，老大爷的一手炒饭直接把山治吃出了中华小当家的即视感。以山治的经验，发现老大爷的秘诀不在于什么高级的食材和烹饪，而在于最基础的调味料盐。最终，三次在大爷的帮助下，收集了很多水之诸神的海盐，回去给大伙做了晚饭。路飞说今天的饭特别好吃，所有人连索隆都忍不住要再来一份。小巴的美味章鱼烧，《海贼王》里很多大佬都喜欢吃章鱼小丸子。要说章鱼烧一绝的，当属小巴。在小巴的飞页故事里，小巴获得了一种美味酱料。本来想做出美味章鱼烧给心上鱼求婚的，但阴差阳错开启了章鱼烧店。章鱼做章鱼烧，放在整个《海贼王》里也是相当炸裂的。不过确实是世界第一棒章鱼烧，草帽一伙吃的根本停不下来。看得出来，他们吃的很满足。三治的猪肉荷尔蒙汤，冰火岛最后，这三治经过两年修炼，习得九十九活力菜单后，第一次大显身手。虽然当然条件有限，但三治依然搭配做了丰盛的大餐，很绅士的倒上酒。对于刚经历过大战的人，吃上这样一顿既美味又能补充活力的料理，真是无比幸福。德雷斯罗萨美食，德岛有着非常浓厚的美食文化。草帽一伙刚进德岛就被飘来的香气所吸引，然后就开始一顿炫，其中有德岛海鲜烩饭，炒制金黄色的米饭，加上鲜红的龙虾。周围散布着贝类、青菜、柠檬，色香味俱全。玫瑰乌贼沫意面就是路飞吃的黑乎乎的那种面。妖精南瓜冷汤，一道把食物和当地传说结合的一道料理。德岛传说中的妖精可以种出世界上许许多多的食物，当然就是指的小人族。山治的蛋糕，万国是个甜品王国，但要说最极致的美食，还是山治不临戚风和一众顶尖厨师强强联合打造的婚礼蛋糕了。不仅是贝基被这蛋糕征服，连平时少了几克黄油都能吃出异样的大妈都给吃飞了。这就是极致幸福的味道。山治的海贼便当，山治给大伙准备海贼便当的习惯早早就有了，后来给布林习惯性的做了一份，可以看到里面有草帽一伙各自喜欢的食物，非常贴心的便当。山五郎的二八面加起来呢，正好是十八，也叫做独门十八番
，和之国的关东煮，由关越玉田做给白胡子海贼团和罗杰海贼团品尝，大伙都对此赞不绝口。红发和巴基吃的更是两眼放光。而早在581十话的飞页，当时还是顶上战争片，红发和巴基在吃饭聊天，他们当时吃的正是关东煮。好家伙，不得不佩服尾田的伏笔，真细。还有玉田、欧登和关东煮也是同音。其实，在海贼王飞页里，不管人物构图如何变化，各种各样的吃的是真的经常少不了。所以众所周知，海贼王他其实是个美食番。草帽团的男生会不会对娜美罗宾有想法？草帽一伙目前十个人，八男两女的组合，娜美罗宾这两个类型不同的女生，天天就这么晃来晃去。要说船上没有友情之外的额外感情，这正常吗？首先，山治和布鲁克他俩肯定是有想法的，但是他俩反而是最安全的。为什么呢？因为布鲁克有想法，但没有作案工具，所以也只能想想而已。而且他主要是对人家的衣物比较感兴趣。要说对娜美罗宾本人有什么想法，好像还真不如他心心念念的胖子。山治呢，确实是爱慕娜美罗宾，不过一直把骑士道奉为圭臬的山治，也不可能做出什么伤害娜美罗宾的事情，最多就是梦想作祟，靠着隐形黑进了一次女澡堂，起码没做出什么更过分的事情。平时该温柔还是温柔，该端茶倒水还是端茶倒水，色而不扎，亢奋又绅士。然后路飞就是个木头，女儿岛掉入人家女帝浴室里不说，后来又被一堆女生抢着参观，油盐不进，女帝白给都不要。不指望路飞能在这方面有什么造诣了。顶上战争抱女帝，我感觉就跟抱哥们儿是一样的。他后来抱索隆也是这样，没差。吃肉当海贼王才是路飞要做的。索隆表面上看似是个木头，但索隆和路飞的情况不一样。索隆懂，他对感情上的认知是正常的，而且索隆的异性缘也很好。只不过索隆属于不疯魔不成活，思想上已经遁入了空门的境界，抛出杂念。瞭望塔上自律又勤奋的身影，就是索隆清新克己的证明。刀、酒、伙伴以及青梅竹马的约定，才是索隆最重要的。乌索普他应该是草帽男生里面各方面最正常的一个了。他和娜美罗宾的相处模式还是非常舒服的。乌索普也非常懂，他懂男女之事，懂女生的心理。两年前看到娜美那什么的，居然还鞠躬谢恩。两年后见到娜美的时候，还被娜美特别关照，也会惊讶娜美的变化。不过也仅此而已，并不会带有邪念的目光去看待这件事情。没有什么特别的感觉，所以经常说娜美乌索普是一对好闺蜜，主要是乌索普她故乡还有可雅小姐等她回家呢，人家乌索普早就心有所属了。乔巴，他这个都不属于人类的范畴，各方面证实乔巴对人类女性不感兴趣，他内心喜欢的还是鹿，而且娜美罗宾还会邀请乔巴一起洗澡，毫无芥蒂。但反而呢，乔巴则是更喜欢和贪玩的男生们一起洗澡。弗兰奇，虽然说弗兰奇和罗宾经常组队放烟雾弹，你俩到底有没有事儿啊？不过从弗兰奇的平时表现来看，这种每天跟机械钢铁打交道的变态，感觉他已经飞升到了另外一个境界了。而且弗兰奇的身体一直是个谜，罗宾抓是抓到了的，但想到弗兰奇人马的那个状态，就产生了很多疑惑，会不会只是个装饰呢？另外，弗兰奇的身体还会不会产生爱情的荷尔蒙，都是个问题。盛平成熟稳重，老实可靠，见过大风大浪的老大哥。盛平更不会对娜美罗宾有什么想法。盛平侠之大者，为国为民，是带着愚人岛的报恩来的，怎么可能会有别的杂念？而且盛平就算找对象，应该也会首选愚人。所以草帽团虽然有八个男生，但每个人都有一个不会对娜美罗宾有想法的理由，就是同伴关系。至少草帽团一直在回避这种感情。自始至终呢，他们都属于患难与共、生死之交的那种伙伴情感，也不会有什么事这样就挺好。路飞穿戴过的经典装扮。路飞其中一套最经典的皮肤就是草帽、红色马甲、蓝色卷边裤子、拖鞋的装扮，也是早期的标准版。后来就出现了各种这样类型的版本，而且集中出现于两年前，比如司法岛期间、恐怖三维帆船期间和初到香波地期间、女儿岛期间，路飞还穿过蕾丝边的花花小马甲，被评价为非常合适。不过后来换上了浅蓝色的，这件一直穿到推进城，在推进城小一万那里还换了件黄色的。然后这套衣服跟着路飞打了顶上战争，到了两年修炼期间，路飞换回了经典款衣服，所以路飞有好几件这种不同颜色的小马甲，但是两年后就再也没穿过，这个是有原因的，等下会说到。路飞在主线剧情中第一次换装是到了慈古岛，先是换了一件酒红色的棉衣，但因为娜美病得很重，路飞就把衣服给了娜美，在爬雪山的途中被吹落，后来娜美把自己的棉衣借给了路飞御寒去打瓦布尔。不过，路飞把衣服穿到了近乎报废。据娜美说，这件棉衣打折后是两万八千八百贝利。然后，娜美如法炮制，坑索隆那一招，要求赔三倍，再四舍五入，勒索其十万贝利。另外，路飞还穿过一些很有当地特色的衣服，在阿拉巴斯坦，因为当地气候原因，微微体贴的给路飞提供了一套衣服，就是头顶一块布，全球我最付款的头巾长衫搭配。打败老沙后，换上了一件白色长衫，愉快玩耍。司法岛结束后，路飞换了一件白色背心，上面的 GC 字母是卡雷拉公司的缩写。船和桨的 logo 也是卡雷拉公司和水之都当地的文化象征。到了德雷斯罗萨，因为需要乔装打扮。
路飞买了一件印着向日葵的短袖，因为德岛的向日葵花田是当地最负盛名的景点之一。在德岛竞技场，路飞还穿过一身笨重的西式铠甲，但是因为超重只能减配。当然，这对路飞来说作用无所谓，觉得帅才是主要的。打败明哥后，路飞换了一件背后印着牛头的红色背心。一方面，德岛大多文化取自西班牙；一方面，就是路飞在纪念那头跟自己一起作战过的牛。到了万国，路飞先登陆了布林所在的巧克力镇，换上了不仅是当地，而且还有一些民族底蕴的服饰。然后就是和之国的和服和武士套装，以及登陆鬼岛时的可爱多文化套装。两年后，路飞换装频繁了，但有一套衣服最重要，就是两年归来时那一身。对路飞来说，身上有些大的披风就是女帝的那一件，但后来被路飞给丢在了香波地。身上的红色喇叭袖上衣，衣摆各方面的像是女款，没错，就是女帝那件红睡衣改的。还有腰上的黄飘带也是女帝的，这件喇叭袖的红上衣一直跟随路飞贯穿渔人岛篇。庞克哈萨德，因为冰火岛气候原因，路飞中途在外面套过两次棉衣。左乌和之国一直到现在也是标准搭配。女帝的这件衣服可能会短暂被换，但从没有缺席过，替代了路飞最爱的五颜六色的小马甲，成了路飞卷边短裤的最稳定的搭配。当然，还有一反常态的海军经典制服，但都属于动画原创，还有爆炸头假发。外加拳击套装，这个也是让人印象挺深刻的。除此之外，路飞也有非常炫酷、帅气的装扮，比如《强者世界》里的团队版西装暴徒黑手党，红衬衫打底，黑西服、黑风衣，相当有范儿了。还有蛋糕岛约见贝基，再到和卡儿 PK 的时候，身上的黑衬衫打底，红西服。剧场版 Z 里，路飞穿黑色夹克释放霸王色的时候，后来全队换上了红色系战袍，多少有当上海贼王那味儿了。以及黄金城里的花衬衫、白色礼服，但要说路飞最牛批的皮肤，就是那款纯粹只露皮肤的皮肤。那身印有“船长”字样的短袖，得往边上靠靠，还得是那身淡黄的长裙。感觉那美买的这身衣服，穿在路飞或者山治身上一点都不违和。如果《海贼王》里的出海难度有等级，简单卡文迪许。身为王子的卡文迪许，因为长得太帅，全国上下女孩都不愿意结婚，被判以太受欢迎罪而流放海外。当然也有可能是第二人格的原因，但先不管这个。描述里是这么说的：只给了他七十四名部下以及区区五亿贝利，卡文迪许的人生就此跌入了谷底。可以，区区五亿贝利，卡文迪许的开局号《海贼王》里再难找出第二个。草帽团起码一开始以为是草根，后来才知道是富二代。而对于别人来说，卡文迪许这直接就算是出道即巅峰，这哪是出海，这分明是度假来了。普通艾斯这个等级应该是大多海贼处于的开局难度，就开局没什么好装备，但也不至于啥也没有。就有一艘勉强能抵御小风小浪的小船出海，类似的还有罗杰雷利，当然罗杰雷利的船在普通这个等级里算很好的了，要比艾斯的风帆小船好很多。困难路飞，要说艾斯的小船起码还有个帆，路飞出海的小船连个风帆都没有，只有个桶，动力全靠使劲滑。最搞的是路飞开局只说了想要伙伴和海贼旗，居然没想着先要个像样的船，难不成他真的想划着这条船去伟大航路？当然那个桶最终也拯救了一个传奇。出海没多久，路飞就遭遇了一个巨大的漩涡，靠这个神奇的桶活了下来，然后认识了克比，因为达成了高难度出海成就，系统开局送了个索隆，凶残光月玉田，别人出海不管怎么说，起码得有条船吧，玉田出海全靠命硬，怀揣着白胡子的船，我赖定了的信念，接受了白胡子提出的三天考验，玉田死死拉住锁链，途中什么漩涡、礁石、狂风、激流都有小意思，主要是还要和海里的怪物缠斗，并且要忍受三天的饥饿，光是这一点就算放路飞身上也玩完了，三天下来，玉田整个人都泡芙囊了。最后，玉田去救未来的老婆了，在最后时刻放弃了考验，但收获了白胡子最终的赏识，成功出海。地狱巴托洛米奥，要说出海没船，那也可以蹭，可以抢，可以造，但巴托出海，船上不带航海士，全靠打电话咨询乡下的奶奶，这属实牛逼。也难怪以前都说巴托奶奶是罗杰的航海士了。而且最搞的是，副船长不是战斗员，不是航海士，是个船教士。这一船人还晕船，一晕船就得吃口香糖。就这么一帮看似都开不到下一个岛就得沉船的海贼团，靠着偶像信念，硬是闯到新世界，见到了自己的偶像，堪称是最牛逼的出海经历。bug 索隆说索隆是个独立之外的 bug， 是因为早在遇到路飞之前，已找到鹰眼单挑为目的出海，然后就再也没回去过村子。最搞笑的是，后来一看，索隆他这晃晃悠悠，名气没少涨，却也没离村子多远，合着是在自家门口迷路了这么长时间，有可能过了下一个路口就能回村了。然而不知道索隆是挤过家门而不入了。不管是卡文迪许的人生低谷式出海，还是晕船巴托靠奶奶征服伟大航路，总之，《海贼王》里牛逼的出海操作是真不少。《海贼王》中的贝利和物价，在新世界，很多海贼的赏金动辄上亿、几亿贝利，再往上十几亿、几十亿贝利。不过，《海贼世界》里日常生活的物价并不算高，属于正常范畴。除了空岛的伊克，也叫爱古斯币
和之国以金银等硬通货的铸币外，大部分地方的通用货币就是贝利了。贝利的面额分为一万、五千、一千面值的纸币和五百、一百、五十、十五、一面值的硬币。从骸骨玉级等纸币上人物名字来看，贝利其实就是日元，所以悬赏五十五亿多的海贼王罗杰，换算下来也只有区区三亿元人民币。那接下来就看一看海贼世界里的物价水平。如果你有五十贝利，约合三块钱，可以在瓦布尔落魄的时候，在他那儿买一个玩具。如果你有一百贝利，约合六块钱，可以买到一份报纸。那每当时嫌弃报纸涨价了，不过送报欧在大海上卖报也不容易，运输成本很高，可以接受。而且报纸里通常会夹带及时更新的悬赏令，相当于买海报送杂志了。在南海的一个集市里，一根茄子也是一百贝利。说到这个，难免想起悬赏一百贝利的可怜乔巴，他的悬赏价值就等同于一份报纸或者一根茄子。在很多海贼游戏中，都是默契的手充六块送乔巴，一百贝利等于六块等于乔巴，这似乎有意无意的已经成了一种共识。乔巴真的酸 Q 了。另外，一百贝利还可以让哈雷达在干旱地区降一次雨，只是他一开始开价是一亿贝利，约合五百二十万元，因为那个地方很贫穷，所以善良的大爷给他们打了个折扣，六块。在网上三次采购食材的时候，一颗新鲜的卷心菜是一百五十贝利，约合八块钱。如果有五百贝利，约合二十六块钱。斯摩格赔给小女孩一枚五百贝利的硬币，让她去买一个五层的豪华冰淇淋。小巴的自助美味章鱼烧，每人五百贝利，可以吃到撑的走不动道。在香波地租一台泡泡脚踏车，一天五百贝利，可以说很划算了，主要是很好玩。但是如果要买一台，是一万贝利，约合五百二十元。当时受老板引诱，路飞吵着要买，被小巴劝阻。泡泡车不同于威霸，出了香波地的气候范围就没用了。在路飞名人联动的餐厅里，五百贝利可以吃一份咖喱饭。其他的还有从一块到三十块不等的食物，还有一贝利等于一万空岛一克。当时甘弗尔医生救命哨子是五百万一克，也就是五百贝利，约合二十六块钱。甘弗尔玩一次命收你二十六块钱，对蓝海人的购买力来说，这纯属助人为乐。如果有一千贝利，在水之都可以体验双人布鲁船。当时路飞他们租了两艘，一艘的租金是一千贝利，约合五十二块钱。如果有一万贝利，可以去买一件像扑熊猫的 T 恤，约合五百二十元。相扑熊猫是东海乃至四海知名的流行品牌，比如娜美的 T 恤、微微的包包都是这个牌子，起步价就是一万贝利。在网上，慈古岛时期被路飞穿丢了一个袖子的那件棉衣，娜美当时花两万八千八百贝利买的，约合一千五百元。不过娜美要求路飞要三倍赔偿。一本松的武器店里，一把相对普通的刀是五万贝利，约合两千六百元。阿龙在村里收保护费，一个小孩也是这个价。娜美的幸福之泉明码标价十万贝利，约合五千二百元。阿龙在村里收保护费，一个大人也是十万贝利。妖刀三代鬼彻，真实价格一百万贝利，约合五点二万元。像河道一文字等的大快刀二十一弓，至少一千万贝利起步，约合五十二万元。听起来好像不是想象的那么价值连城，毕竟刀这东西还是得靠合适的主人把它的价值发挥出来，这个就不是金钱能衡量的了。然后是人口贩卖价格表，从人类到鱼人，从五十万贝利，约合二点六万元，到一百万贝利，约合五点二万元不等。而男性巨人族高达五千万贝利，约合二百六十万元；女性人鱼族高达七千万贝利，约合三百六十五万元。凯米更是被天龙人拍出五亿贝利、两千六百万元的高价。当时路飞天天捅娄子，才达成了三亿贝利的赏金，到头来还不如人家摸了条鱼金贵。可见这帮人不会发不出悬赏金，因为他们是真的有钱。如果有一亿贝利，那可以买一个恶魔果实盲盒，这是大多恶魔果实的价格，约合五百二十万元。因为如果没有看过恶魔果实图鉴，这真的就等于是开盲盒一样。从空岛下来，路飞他们换了三亿贝利，约合一千五百多万元，爆发了一波。在梅利号大限将至的时候，冰山他们给了路飞一份价格表，其中比梅利号大一些的二手船的价格也不菲，需要将近一亿贝利。而如果肯出全部的三亿贝利，水之都可以为其打造一艘最新式的大船。以上哪个选项都没有达成，其中两亿开局还被抢了，但最后无疑还是大赚。光宝书亚当的黑市价格就是两亿贝利，约合一千万元。这还只是木材材料费，还有其他材料、设计、人工成本等。桑尼号仅仅只是造价，都远不止两亿贝利。路飞最后一场宴会，把剩下的一亿贝利也干进去了，一顿饭五百多万，属实牛皮。已知出价最贵的果实，手术果实，五十亿贝利，约合二点六亿元，差不多等于白胡子的赏金。已知开价最高的交易，明哥逼迫德雷斯罗萨利库王凑齐一百亿贝利，约合五点二亿元。以上就是海贼世界里大概的物价情况了，在两年前时期就已经架构完善了，也属于是海贼世界观里的一部分吧。被拉肚子耽误的名誉大将麦哲伦，被誉为监狱最强男人的麦哲伦，除了会被美色、雷酒和拉肚子拿捏，在推进城里乱单挑，他还真不虚谁。在狭窄封闭的深海大监狱，麦哲伦的果实能力能发挥巨大优势。麦哲伦主要就是靠他这个开发程度很高的毒毒果实能力。
，这是颗超人系果实。麦哲伦把毒裹在身体外面，搞得很像是自然系一样。当然，也正是因为有一层毒衣，没有霸气的人，别说跟他纠缠，只要被他的毒碰到，身体就会被一点点痛苦的蚕食。这也是令犯人们闻风丧胆的原因。就算有了不用接触的刘英，强度不够，也未必能轻松打麦哲伦。小一万曾经用死亡媚眼攻击麦哲伦，死亡媚眼很像是霸气外放，但麦哲伦的毒液也可以用作防御壁，将其一一挡下。麦哲伦有很多范围性伤害，也是能压制囚犯的关键。麦哲伦的小奥义技能毒龙，这也是麦哲伦经常使用的一招，由剧毒形成的一只三头飞龙腾空而起。即使路飞救艾斯的心多坚决，面对毒龙也得先退避三舍。而黑胡子一伙就直接多了，正好迎面撞见正在气头上的麦哲伦，被麦哲伦一招毒龙给秒了。要不是溪流，就彻底团灭了。小一万也拿毒龙没有办法，只能不断的放死亡媚眼抵挡掉。但毒龙可以快速再生，既可以发动攻击，也可以作为防御壁，这一招很难缠。麦哲伦看起来是一个站桩输出的法师，但他其实很灵活，有位移技能，就是毒通道。麦哲伦可以释放毒道，并在通道内快速滑行，也可以在毒笼里穿梭，继而追击或袭击对手。加上他的毒连石头都可以腐蚀，灵活如猴子的路飞，在麦哲伦面前也完全招架不住。麦哲伦吐出的毒瓦斯弹可以进一步限制对手的活动，爆炸后会释放催泪瓦斯，让人流泪喷嚏不止。这一技能也是让路飞直接失去大半战斗力。麦哲伦指向性范围技能毒河豚。麦哲伦会像嚼泡泡糖一样吹出一个个毒泡泡，然后像吐浓痰一样射击对手。这一招略显恶心不说，连续性的射击稍有不注意就会被击中，想办法去挡，还有被箭射到的风险。麦哲伦的毒云，这也是让对手在经历过多轮的折磨后，让其彻底陷入精神绝望的一招。麦哲伦释放大量毒气，将对手笼罩，被毒气侵染后，五感将渐渐消失，身体的一切功能将被剥夺，到最后就会成为麦哲伦手中任人宰割的猎物。而路飞当时就中了以上所有的毒，原本是必死无疑的。多亏了小冯、小一万和自己顽强的生命力，但也折寿了十年寿命。麦哲伦的终极奥义技能“毒之巨兵地狱审判”释放出有超级剧毒的骷髅巨人，和平时释放的紫色毒不一样，这一招是特制的鲜红色毒，具有极强的腐蚀性，而且会感染并逐渐扩散开，将一切侵蚀。就算有一些保护铠甲也挡不住，人体只要接触一下，这毒就会逐渐蔓延，直到死亡为止。对于这一招，越狱小组也只能是各显其能，尽量拖延罢了。最后，盛平召唤金沙小弟立大功，侥幸逃脱。麦哲伦的实力，在深海大监狱的绝大多数囚犯面前，有着恐怖的统治力。大将实力的门槛，麦哲伦应该是摸到了，至少果实能力开发水平是大将级别。但很可惜，奈何每天中有十个小时都要在厕所中度过。狂热行动里的那些细节彩蛋，在片头可以看到小巴和凯米在卖章鱼烧，帕帕古在店铺顶上吆喝。买章鱼烧的是空岛美女科尼斯和山迪亚一族的小女孩艾莎，不远处是空岛白色贝雷帽部队队长。一旁的店铺可以看到弗兰奇家族的方块姐妹，挤在人群里的老头是动画原创《千年龙篇》讲千年龙故事的老爷爷。随后，娜美参加了选美大赛，头上戴一圈珠宝头饰的姑娘是香波地岛上被公开贩卖的舞娘，旁边是屁股头海贼团的战斗员兼拉拉队长波奇，还有在罗格镇和山治比拼厨艺的红发美女厨师。还有在海上餐厅巴拉蒂和分布迪一起来进餐的美女，娜美身边两个都比较熟悉，一个是黄金城的卡丽娜，另一个是山治两年修炼时结交的女朋友伊丽莎白。下面拍照的是火焰拍照侠，以前负责拍悬赏令照片，因为经常忘记打开镜头盖，早就被海军给开除了，现在在世界经济报工作。路飞挑选衣服的地方可以看到一件短袖上印着巴索罗米熊的头像，在一旁取牌子的斯波伊鲁。恐怖三维翻船篇，被害者协会名誉会长称自己是受了重伤的老人家。接下来是温泉岛篇的温泉岛号经理，还有艾尼路手下的早知识炼神官，他的身后是黄金城的好运姐巴卡拉，不远处还有阿拉巴斯坦的擦鞋童、反叛军战士和薇薇公主的好友寇莎，推进城的玉足兽无尾熊和斑马也在其中，还可以看到指南鸟以及在强者世界里娜美骑过的那种鸟，火焰甲虫、长毛象、牦牛、六角虎。都是强者世界里出现过的动物。一旁的是香波蒂冒充乔巴的那只狐狸。水之都的纯情硬汉巴黎，在海贼王中有很多人的登场机会并不多，但他们有些人在自己的职位上或力所能及的范围内散发着自己的光辉。正如罗杰跟佩德罗说的那句话：“每个人都有属于自己的出场机会。”在海上列车正式通车的那一天，岸边上有一个十二岁的少年，也被冒烟汤姆号深深的打动，于是他立志要成为一名出色的船匠。长大后，他进入卡雷拉公司，在师傅冰山的培养下，巴里成为了一名独当一面的船匠，并担任起一号船坞工头。当时，他和露奇、卡库、鲁鲁、戴鲁斯通并称为水之都五大工头。即便他少年时有着以上的励志经历，但他初登场时并不是啥伟光正的形象。巴里酷爱赌博，在草帽一伙的钱被弗兰奇家族抢走时，他正在被人家追债。
。情急之下，抢走了弗兰奇家族的布鲁。在得知生前两个箱子里全是钱后，巴里一度想要占为己有，结果被露西给逮了回来。物归原主后，还想着跟路飞索要一成的辛苦费。巴里平时叼着雪茄，大大咧咧的气质有些像斯摩格，但他有些性格上倒是和斯摩格截然不同。他十分保守，对女士穿着暴露这一点反应极大。巴里红着脸吐槽最多的就是卡丽法和娜美，结果被方块姐妹调侃为害羞男。巴里之前因为怀疑路飞是击伤冰山社长的背后真凶，和路飞有过一些矛盾。但当真凶出现时，当时正巧一时冲动，想找到罗宾的路飞一头攮了进来。巴里明白了事情的原委。此时路飞和巴里也冰释前嫌。巴里虽然欠了一屁股债，也没有多么惊为天人的实力，但他死也要保护冰山社长的信念，路飞能感同身受，也激发了路飞的斗志。两人为了各自的目的嗷嗷一顿喊，努力想挣脱枷锁。之后，当巴里看到真凶就是和自己朝夕相处五年的伙伴时，他很震惊，但更多的是不敢相信。可露奇并不将巴里当做伙伴。CP 九打飞路飞索隆后，将冰山和巴里绑在一起，并在总部纵火，后被乔巴救出。在所有人都对草帽一伙愤恨不已的时候，巴里出面让大家消除了误会，还让大家帮助草帽一伙去找当时刁钻的卡在墙缝和烟囱里的路飞和索隆。对于民众问起露奇和卡库的下落，巴里淡然的一句：“露奇和卡库有事回老家了。”再也不回来了。露奇卡库全然是为了任务，他们有专业的冷血素质，但在巴里心中，那五年的感情却是真实存在过的。既然事情已经发生，他也不忍摧毁大家心中的念想。不过，露奇他们后来在飞夜里确实回了一趟故乡老家，巴里那话还真没毛病。那一次的水之诸神海啸来得异常迅猛，即使路飞索隆及时被找到，并各自挣脱出来，但依然跑不过海啸的追击。此时，巴里的超声术起到了关键作用。他冒险跑到了断桥上，及时将草帽一伙牢牢拴住，将他们从海啸中拽了出来。而巴里并不是一个徒有蛮力的工头，也有足够的理智。他当时极力阻止草帽一伙就这么冲动地前往司法岛，是就这样一个驮着一个游过去，还是划着小船被海浪吞噬？这无异于去白白送死。可可罗婆婆也出面安抚路飞等人的情绪，并提供了火箭人。巴里和另外两个工头藏在了货箱里，一同前往。途中，巴里依靠曾经在这修轨道的经验，画出了司法岛地图，并制作了作战计划。当然，路飞从来不是按照计划办事的人。在司法岛作为掩护部队，巴里的绳子起到了很大作用，率领大家击败了两个巨人族守卫，并击垮了一道道防线和大门。在索隆等人正式登陆后，巴里用绳子将众人拽上了布鲁王，协助他们继续追赶路飞的步伐，并托付索隆：“等见到路奇他们的时候，请帮忙转达，你们被解雇了。”这句话沉稳霸气，又多少带一些倔强和较真的可爱。后来，索隆打败了卡库，言而有信将这句话带给了卡库。卡库想起了巴里，却有了几分动容。话说回来，当时和索隆分开后，巴里和工头们留下来为草帽一伙断后。别看巴里被人家追债的时候跑得很狼狈，但在层层围堵中，巴里却以一敌多，毫不畏惧。他想和露西、卡库做个了断的信念，需要依托草帽一伙的力量去完成。不过巴里他也可以有自己的做法。涂魔令发动后，巴里机智地用自己的绳子绑了自己，和其他被绑的人待在了一起，等待机会逃脱。救下大家后，不巧的是，撤离途中遭到了海军军舰的围攻。巴里又用绳索在悬崖上给大伙创造了刁钻的落脚点。之后看到草帽一伙成功被美丽号接走后，巴里和其他人乘着海上列车赶回水之都。期间，因为巴里救了大家，方块姐妹还开玩笑的专门戳他的软肋，故意调戏巴里这个纯情大哥。回到水之都后，冰山、弗兰奇、巴里、鲁鲁、戴鲁斯通这五个优秀的船匠合力给草帽一伙打造了桑尼号。在草帽一伙离开水之都后没多久。巴里升职为卡雷拉公司副社长，从此追捕他的人变成了两拨人，一波依旧是债主，另一波是向他示爱的迷妹。两年后，海上列车二号冒烟冰号正式通车。当年那个看着海上列车呼啸而过的少年，此时已经可以看着自己亲手打造的海上列车飞驰于大海之上了。在二零二一年《海贼王》全球人气角色投票中，巴里以一万三千三百四十四票位列第六十九名，甚至利亚塞尼尔、卡文迪许等后来登场，一些给人留下深刻印象的人。而巴里在主线剧情中仅仅也只在司法岛篇登场，所以在《海贼王》如此宏大的篇幅里，巴里或许只是一个过客，但他依然可以在自己登场的机会中闪闪发光。当然，巴里这样的人还比比皆是。相比于怪物级别的人们，他们可能没有多么惊人的实力，多么惊天的故事，多么雄厚的背景，却因为某些小事带给了众人无法磨灭的印象。鹰眼是个氪金玩家。鹰眼虽然登场很早，不过一直都是神秘人物之一，一人一刀一棺材，剑豪之名扬四海，赏金多少全靠猜。和开局就迷路，装备一路捡，起名天赋强的徒弟索隆不一样，鹰眼表面上是一个把剑豪当成副业的种地专家，其实是海贼世界里的氪金玩家。鹰眼符合氪金的四大属性：第一，极品装备，手握一把造型极其炫酷、好看的无上大块刀叶
。当然，鹰眼的这把黑刀剑也不知道是怎么来的，看上面附加的宝石，属性早点满了，反正就是极品装备。目前只能说是在尾田那里充钱了。除此之外，鹰眼应该还买了攻击特效，每一刀看起来都像平 A， 但随便一刀就能砍出比人家大招还夸张的剑气波，实锤绝对买皮肤了。第二，容易杀风。既然刻出来了好装备，那必须是底气满满。相传克里克嘲笑鹰眼用黑刀夜划船，鹰眼当时就不乐意了。极品装备是我自己练出来的，合出来的，想怎么用怎么用。就算用他锄地也是天经地义。然后鹰眼横扫克里克五十艘船的舰队，从伟大航路追到东海，最后把他的旗舰给劈成了寿司才解气。第三，日常凡尔赛用朴素的话语，不经意的流露出实力的操作，鹰眼最在行了。面对当时还没出东海的索隆，一句没有比这更小的刀子了。言下之意，打那时候的索隆，他只需要用新手装备，只靠属性加成也能一只手完虐。索隆三刀流念师砍藤虎的陨石，一顿操作后成功。将陨石劈开，就在索隆继续准备秀操作的时候，一道剑气划过，鹰眼一刀把陨石整个砍碎了。鹰眼这里无比淡定，看完之后就喊佩罗娜走了，但他的眼神和操作又给索隆上了一课。第四，鹰眼头衔大，全服排行高。鹰眼正儿八经的战绩真不多，因为鹰眼也没有逃过氪金玩家长期在某一领域霸榜，然后默默爱上了种田的定律。但他身上的标签多呀，世界第一大剑豪，曾经和红发剑气五五开，索隆毕生想要超越的目标，哎，这就有意思了。因为鹰眼头衔和绑定太多，就算鹰眼天天在家睡觉，从不正经打架，各种摸鱼划水，他的实力都不会太掉价。毕竟全服前列在那摆着呢，能有什么办法？这也造就了鹰眼虽然榜上有名，但专注种田，平时喜欢四处溜达，偶尔虐人，顺便再收个徒弟的生活特点。《海贼王》里的那些区别对待。在草帽团的日常生活中，在娜美面前，船上只有两类人，一类是罗宾本人，另一类是除罗宾之外的导弹组。所以，娜美爆锤草帽团除罗宾以外的任何人，这都是很正常的事情。至于盛平之后会不会挨揍，还有待观察。反而是没见过娜美锤罗宾，最多最多就是向罗宾抱怨几句。因为众所周知，平时路飞他们经常一起作啊、皮、风、浪、吵、睡、吃、闹、打、捣蛋，所以。作为草帽团的生活管家，对待三天不打、上船交瓦的除罗宾之外的这类人，只能是何以解气，唯有铁拳。说到铁拳，那不得不说到卡普。其实卡普老爷子在大多时候都是一视同仁的，别管是亲孙子、干孙子，还是中途混进来的小街溜子，那都是一律爱之铁拳伺候着。在战场上，一拳锤飞巴吉斯，也能一拳把马尔科锤懵逼，让人琢磨不透卡普的一拳的上限究竟在哪。但是事实证明，拳头再硬，心都会软。卡普居然被二档路飞一记孝孙拳给打下去了。卡普这操作就把马尔科给整不会了。马尔科心想，还有这么玩的？我被这老头打的都得缠绷带了，就因为不幸蒙骑呗，明显是区别对待呀。紧接着战果也不对劲了。打路飞的时候呢，最多就是把路飞勉强压漏气了，除了变小的副作用，还屁事没有。最初想着啊，战国是智将，实力或许都在脑子里。结果后面战国一人一掌，一个冲击波，把黑胡子全团拍得头破血流。还让他们瞬间丧失反抗之力，这波操作也把黑胡子给整不会了，黑胡子就懵逼了，恨不得举报说这一下和刚才打路飞那一下，确定是出自一人之手。打路飞怎么不放冲击波呢？腿站酸了，手不能也酸了吧？这不是站在正义的制高点上打假拳吗？当然，要说最会区别对待的，肯定是当属巴托和女帝。打败明哥之后，巴托收集到了草帽团所有人的最新悬赏令，还细致的装饰了起来，并精心为路飞他们讲解赏金变化。其实巴托还收集到了罗的最新悬赏令，只不过把罗的悬赏令当废纸给扔了。而且面对罗和索隆的时候，虽然他两人说的是同一件事，但巴托只听索隆的。看来巴托属实是真正合格的小迷弟，把区别对待发挥到了极致。女帝也不相上下，在他眼里，全世界只有两类人，一类是路飞本人，一类就是其他人，爱谁谁。路飞饿了，女帝当牛做马，亲力亲为也要喂饱路飞。盛平呢，悄悄吃一个梨，结果被女帝厉声训斥，吃的太多了，吓得盛平还差点被一只梨给噎死。在巴托和女帝这两人面前，路飞也有区别于众人的满级美颜滤镜。花剑、玉田和鹰眼，由于红发断臂后，鹰眼不再跟红发切磋，每次登场也不会展示真正实力，又挂着世界第一大剑豪的头衔，鹰眼的实力反而越来越遭受质疑。身为世界第一，那就免不了要对比，一方面是对比二刀流剑豪光月玉田的原因，主要是顶上战争，鹰眼和比斯塔的短暂对决。首先，花剑比斯塔的实力也很强，三十年前就用着两把西洋刀。跟随白胡子南征北战，能和鹰眼多个回合交手不落下风的实力还是有的。
，鹰眼当时第一时间就认出了比斯塔，说明比斯塔在剑术的高手榜单里是能排上号的。而比斯塔则表示能跟世界最强剑豪切磋，这是剑士的本能，也感到荣幸。这明显比斯塔话里更多的是崇敬，而鹰眼是欣赏。但是在花剑生命卡上有这么一句：其剑术和鹰眼不相上下。如果要这么说的话，但凡是个剑术高手，都能和鹰眼不相上下。红发的面子没了，世界最强剑豪的面子也没了。不过，再看和鹰眼实力不相上下的下一句，在这场战斗中，双方的刀都没有砍中对方。要是只是因为两人打了一阵太极，未分胜负就断定实力相当，这就有点草率了。相比于比斯塔来阻挡鹰眼，当时鹰眼显然是没把心思放在和花剑 PK 上，象征性的比划了几下。鹰眼当年是为了追克里克，从伟大航路到东海，砍了他五十艘船也得跟过来，而这一次他只是为了去追路飞，为了保护路飞，先后甚平比斯塔达兹波尼斯轮番上去拦。路飞还用出了八击替罪羊，最后老沙过来才把鹰眼给拦下。后来红发来了，鹰眼算是给个面子就撤了。除了盛平被秒那一段是加戏，但也没人真正能控制住鹰眼。全场从头打到尾，黄猿的衣服微脏，鹰眼的衣服也只是微脏。要说玉田和鹰眼的实力，出海前的玉田跟白胡子干了一架，后来被罗杰一招神臂击飞。只能说玉田那时候的实力并没有想象中的那么强。虽然特效很唬人，但和罗杰、白胡子这样的强者还是有不小的差距。回到和之国后，才是他一生的巅峰时期，但那个时候的实力和武器依旧没有达到他的上限。如果玉田还活着，但是也没有如果。对比鹰眼现在的实力和刚出海时的玉田，显然鹰眼会强很多。设定上的东西，这么多年以来，鹰眼是唯一一个剑术方面有第一头衔的人，鹰眼的实力也是公认的。那孤傲的性格，老凡尔赛了，随身挂着小刀虐菜。不遇到真正与之匹敌的对手，他也不会展露真正的实力。明哥在推进城里看了多少假新闻，在最新的一画飞页又见到了好久不见的明哥，撒西布利怪想他的。爱笑的明哥为什么不笑了呢？一脸的怀疑人生，这还要从明哥被关进推进城就过上了与世隔绝的生活说起。但好在平时有人给他送报纸解解闷儿，但是这报纸明哥是越看越上头。首先，头版头条就是得岛之后没多久，路飞的赏金飞升到十五亿，成为五皇。明哥呵呵一笑，心想这谁编的假新闻啊？要说假新闻，我可是鼻祖级别，编都不会编，别整什么五皇呀，干脆直接写四皇算了。这报纸真有意思，先睡了。结果过了两天，明哥一看报纸，路飞四皇了。明哥哈哈一笑，冷汗直冒，但很快看到下面，凯多大妈一同战败于鬼岛，不可能，绝对不可能。现在报纸都能当热血漫看了。前几天路飞打我，都要靠别人给他拖时间。他能打赢凯老大，别开玩笑了。除非有哪个四皇在教这个草帽小子，这不一眼假吗？路飞打败凯多，那大妈是谁打败的？明哥翻到下一页，哦，一个戴着棉帽的家伙，一个红头发的家伙。等等，罗，明哥直接就是一个大跌眼镜。再一看赏金三十亿，明哥表示 fake news， 这报纸一天比一天离谱。现在世界政府为了不让犯人了解外面的真实世界，都这么丧心病狂了。要这么说的话，路飞罗，我在德岛一打二还被偷袭，我还差点赢了。原来我这么强，带着些许的离谱，明哥昏昏入睡。早上起来看看今天又有什么新鲜的假新闻。头版头条印了一张三人头像的海报，仔细一看都有谁。明哥哈哈大笑，当年死都不跟我合伙的沙鳄鱼，还有高冷孤僻的米霍克，居然会给别人打工。看看他俩的老大是谁。随后明哥脸上的笑容逐渐消失，巴基的四皇大头赫然入目。明哥直呼越来越不懂世界政府的操作了。完犊子，一副扑克牌里俩王，我成小王了是吧？你们可以把我关起来，也可以不给我劳烦，甚至可以不让我把眼镜戴，但是你们不能给我这么假的报纸看。明哥心想，这一定是世界政府为了诛我心才搞的假新闻，一定不能进了他们的套。接下来看一下战斗板块，缓一缓吧。但明哥眉头一皱，发现事情并不简单，不是红发一刀秒掉三十亿的积德，就是卡普一招制住青雉，再有就是罗根四皇黑胡子打得有来有回，死里逃生。明哥哈哈大笑。现在战斗板块也这么营销号了是吗？以前的新闻都是动不动几天几夜的打，现在一刀一拳就解决了。明哥表示，我是看出来了，这玩意儿就是推进城预警写的同人小说，一言假。下一页是萨博在玛丽乔亚搞事的一些战斗细节被进一步披露。萨博等革命军队长不仅救走了熊，还毁掉了飞龙之蹄标志，破坏了粮库。萨博腾虎，听到这俩名字，明哥再也笑不出来了，瞬间感觉死里逃生的是自己才对。看来我鸟笼里面当时可真是关了不少大人物啊！原来当时在外面打太极的这两个，哪一个都能拿捏了自己。但仔细一想，明哥又笑了。这报纸天天都这么假了，我会信？明哥心想，继续继续，我倒要看看你们还能编出什么更离谱的假新闻给我看。明哥合上报纸，准备睡了。此时报纸里掉出一张十字工会发布的悬赏令，五十五颗星，赏金五十五亿，悬赏海军英雄卡普。明哥默默地说了句：“你们牛逼。”战国晕了，齐武海来了，还不如不来。顶上战争，黄猿的操作很卧底，但其实七武海门甚至连卧底都懒得卧了。本应该是海军本部对抗白胡子
，结果到了战场上就各种摊牌了。首先鹰眼，要说鹰眼真的是水货，那也就算了。可是后来鹰眼的赏金都比肩四皇了，所以顶上战争的鹰眼纯粹就是鹰眼。而且这水划得非常讲究，开局就是一马当先的一刀，然后就撤了，营造一种很认真的形象。鹰眼表示，大家可都看见了，我是七武海里第一个上的，可别说我划水。然后鹰眼就是全场表面上干的活不少，追着路飞到处跑。但是仔细一看，鹰眼也是个描边大师，生怕一刀嘎掉好兄弟红发的寄托。鹰眼心里想，快点来人配合一下，再不来我就真要追上路飞了。我可不想当那个千古罪人。所以一旦有人来挡鹰眼，鹰眼就会默契的掉线一下。鹰眼一路操作猛如虎，永远就差路飞那么两步。尤其是和花剑在那里商业互吹，切磋完之后，路飞都上处刑台了。鹰眼心不在焉，看都不看花剑一眼了，一直在夸赞路飞有恐怖的力量，所以很难相信鹰眼真的有在认真打架。红发以来，别说鹰眼衣服微脏了，他出汗了吗？问题是，气得战国头疼。女帝这边已经彻底坠入爱河了，立场不立场的已经不重要了，重要的是路飞的安全。所以女帝是海军海贼两边都打，让两边的人都很懵逼。在斯摩格欺负路飞的时候，一脚踢开；在和平主义者围攻路飞的时候，上前阻拦，还把手铐钥匙给路飞弄过来了。一场下来，女帝没打几个海贼，倒是踹了不少海军和机器熊，然后就直接想认卡普爷爷。毕竟自己嫁给路飞后的一切，女帝早就幻想好了，气得战国心肝疼。眼归眼，不要摊牌的这么明显。当然，战国也没心思管，他还得盯着卡普。明哥虽然并不是来帮路飞的，但他也不是来好好打架的。明哥的心思全都在老沙身上，又是合作又是吃醋，字里行间还挺暧昧。老沙走到哪儿，明哥就跟到哪儿，跟老沙玩捉迷藏，所以明哥全场都没正儿八经出手过几次。打海贼的技能还不如跟老沙闹着玩的时候多。熊这边，真熊在顶上战争的存在感比较低，几乎已经完全失去了自我意识，连小一万也认不出来了。不过熊好像也变得更迟钝了，没有特别为难路飞和小一万，只是清了一些小一万的部下。莫莉亚，莫莉亚和前几个还不太一样，她是七武海里真的想来好好干活的，毕竟败于路飞还没咽下这口气，准备操作一波，一举打回点面子。结果一同操作，他也成了七武海里最没面子的，被原同事盛平秒杀，气得战国甚疼。世界政府都没眼看了。吴老星想说：“莫莉亚，你是来干啥的？上来就送人头。”所以战后还安排明哥除掉莫莉亚。莫莉亚表示：“这他妈过分了。”还有个黑胡子，当时顶替了老沙的位置，当了七武海。身为七武海，黑胡子并没有如约而至，出现在七武海的阵中，直到临到最后，却捅了海军一刀，当场卸任七武海，原地反水，已经一摊烂摊子了。这会儿又来了一伙更难伺候的。气得战国这时候是哪哪都疼。要说七武海唯一一次猛烈攻击，就是对小奥兹的时候，明哥的线、熊的空气炮和莫莉亚的影脚刀组成的连击。本来七武海划水就没打多少输出，一大半都打前排奥兹身上了。当然还有两个比较特殊的，老沙和盛平这俩下岗七武海。对于海军来说，他俩自然是全程捣乱。还有两个后来成为七武海的，巴基和罗，他俩当时在战场上也帮了路飞大忙，救了路飞的命。所以对于顶上战争的海军方来说，一个好消息，一个坏消息。好消息，七武海来帮忙了。坏消息，越帮越忙。最后，七武海制度被废除，表面上是一些七武海利用特权作恶一方，实际上，七武海如果再不废除，不难看出，都快运营成草帽大船团了。《海贼王》里那些清兵线很爽的恶魔果实，在这个习惯用霸王色清场的时代，恶魔果实的清兵能力很容易被遗忘。其实果实清兵更加凶残，主要是更有打击感。尼卡果实、路飞的果实强力的单体攻击比较多，再加上霸王色清兵已成常态，但其实路飞的果实清兵确实很爽，手一推，脚一甩，就能扫飞一大片。不过路飞清小兵通常是六亲不认，很容易误伤队友。冰冻果实，清治的拿手绝活就是把人给弄成美丽动人的手办。不过因为清治的能力可以覆盖特别大的一片范围，而且蔓延速度可快可慢，清兵的时候很好用。由此可见，清治顶上战争是有多严了。清治明明可以再加把劲儿，把冰层上的海贼一口气儿全冻住，可偏偏这个时候清治的聘值四百六掉线重连中。重力果实，众所周知，大将们的果实能力都和他们的心性相反。而藤虎是最仁慈的人，吃了最六亲不认的果实，手上几乎全都是清兵神迹。猛虎和地狱旅拆家还是小意思，几颗陨石下来，整个岛的人必然都得遭殃。藤虎这招清兵倒是爽了，但是不只是清海贼，还顺带清海军。烧烧果实，不管是艾斯还是萨博，都展示过一招火拳鸡飞狗跳的场面。当时路飞艾斯两个清兵大师并肩清兵，不得不说，艾斯用烧烧果实是真帅啊！线线果实，明哥的清兵能力可以看作是路飞的高配版。路飞的清兵技能更像是清障，而不在于置人死地。但明哥够狠啊，那招超级脚鞭直接从格林比特甩到德岛，轻松削断一栋建筑。这要是甩到人身上，那应该挺疼的吧？再加上明哥果实觉醒，把周围的物体变成线，每一股线都可以穿一串糖葫芦。明哥的清兵技能真是招招致命。当然，相比其他人清兵能力，明哥有一个好，就是他能很精准的控制。岩浆果实，流星火山是目前已知赤犬最强的范围性招式，赤犬朝天空喷发大量岩浆，这些岩浆犹如陨石群一样砸向地面。这招类似于藤虎
，阵阵果实。顶上战争号称十万海军精锐，就俩作用，一个作用是给路飞霸王色的光辉添砖加瓦，另一个作用就是给白胡子锤着玩。一下普攻就是一大片人飞了，到最后强弩之末的白胡子也是能强拆海军基地，横扫不计其数的海军。而巅峰的白胡子必然是能把真正果实发挥出更恐怖的破坏力。响雷果实在清兵这方面，艾尼路的响雷果实配合新网和方舟真言就是个 bug。在统治区，他既能想灭哪个地方的人，就灭哪个地方。比如神之制裁，从天而降的雷柱直达天灵盖还不算完，还会向周围扩散造成大爆炸。也有像万雷这样看着就刺激，对下面狂轰滥炸抽奖式的清场技能。雷云笼罩的地方皆在中奖范围内。当然，终极大招雷营更是看着就吓人，轻轻松松炸掉一座岛。高配版的雷影更是能将整个国家和人一起消灭。之前伊姆毁掉露露西亚王国，都说艾尼路回来了。看来艾尼路的雷影就好比是歌已不在江湖，可江湖上依然有歌的传说。所以这几个清兵王者如果在一起清兵，不要说人，毛可能都剩不下一根。